Miyasan, connaissez-vous aujourd'hui On se retrouve pour euh, un nouveau test, euh, une nouvelle découverte d'un jeu. Euh, un jeu qui est sorti une réédition, HD édition que les, les anciens Metal Gear 1, et, euh, 2 et 3, puisque ce sont du même créateur, il est au Kojima, pour euh, le test de... Enfin, le, la découverte de Zone of the Undress, euh, sorti en 2012, version HD. Donc je vous avouerai que je ne connais absolument pas, euh, je ne sais absolument pas sur quoi je vais m'attendre, parce que je j'ai globalement entendu parler de ces jeux. Je sais que c'est des jeux de robots, mais voilà, quand ça m'a pas plus effleuré que ça d'explorer de, plus. Je les ai achetés pour un prix vraiment très modique en occasion. Euh, donc on va se dépêcher et on se retrouve tout de suite. and I will secure a target Alpha after we enter through the colony shaft. You go in through the skylight and slash a night ray. I'll carry out diversionary tactics. After that, you will confirm target Bravo is secured. Roger. Viola. Yes, sir. Don't let your personal feelings intrude. Over and out. Well, it's time to play.
I've taken control of Sector 03 by driving away the flies that scourge our Earth. Still no reaction from Target Bravo. I've managed to get inside the main shaft. Don't forget, Bio. If the target is still alive, you are to withdraw. No, I'll just destroy it. Don't underestimate them, or you'll end up dead. That's what I'm waiting for. combat operation. Allez, on se retrouve, donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est du vidéo Kojima, des robots, bref, c'est japonais, hein, parce que c'était de son époque, comme disait. Disais, Whoa! I have detected several targets exterior to the hangar, unable to confirm the exact number from this position. Move outside following the direction of the arrow. How do I do that? Do you want me to explain how to manipulate the frame? Please! Roger. Oui, ben, un petit tutoriel, ça fera pas de mal. Euh, moi, je ne connaissais pas. Oh putain, Yannette, c'est tutoriel. Bon, ben, on va tous. Euh, je vais faire le tutoriel et après, ben, je vous, euh, je vous retrouverai après. Donc, je vais faire une petite coupure pour vous. Ben, ça fera que deux secondes. Moi, ben, je, je crois que je vais me taper tout ça et tout. Ça va être plutôt un peu, un, un peu chiant. Ok, donc j'ai fait un petit tutoriel. Ah, il suffit de s'approcher. Completed automatic repairs to the body. Now, following the arrow as indicated, move outside. J'adore ce genre de musique qui sont très pour moi très sympathiques. Donc voilà, donc ça, ça, ça vous sert. La garde CR1, le dash c'est pour euh, CR2. Donc il n'y a pas vraiment de grosses difficultés. Hein. Euh, euh, le triangle c'est pour descendre. Le, le la croix c'est pour de non l'inverse quoi. Le triangle c'est pour monter le et le, le la croix c'est pour descendre. Voilà, et les attaques fusantes, bon, ça a pas l'air de faire beaucoup de fait. Oh putain, voilà. Donc ça, c'est un truc, bon ça vous avez dans. Vous avez dans le. Dans le dans Metal Gear, c'est ne faut pas tuer les ennemis. Et ben là, c'est un peu le même principe. Vous ne devez pas, euh, vous ne devez pas, et eh ben euh, infliger des coups à la colonie euh, qui se passe. Bon, je crois que c'est Jupiter. 
c'est pas du, 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 dur du tout. Ah, donc d'autres ennemis. Donc ce jeu-là, pour, pour faire vendre, pour un peu booster les ventes, parce que voilà, on savait peut-être que ça ne plairait peut-être pas à un public occidental, et ben, euh, et ben il a boosté les ventes, il a mis la démo de Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, ce qui a à peu près marché, puisque les gens se sont très bien intéressés à ça. Donc je vais le projeter, allez hop. Ouais, il suffit de euh, ensuite vous le balancer, vous, vous orientez le stick dans n'importe quelle direction que vous voulez. Tout ça, il ne faut pas évidemment euh, attaquer la, la, euh, la colonne. Quand tu veux, ma grande. Le run, le ok. Donc là, je ne sais absolument pas de quoi elle parle. Hein. Voilà, il dégage. Ah, c'est très, euh, très spécial comme il était. Ah. What? Are you crazy? It's just a kid. I can take care of him even without weapons. I repeat, evacuate now. You have other things to do, don't you? You embarrassed me this time, so look forward to the next time. See you again, boy. The target has disappeared. I can detect no sign of vital activity. You mean that everyone is dead? That is correct. Good work, sir. Ah! This is Noman to all units. Report your current status. Slash here. I've arrived at Sector 03. I'll start destroying the nearby buildings. This is Night Raid. I've also arrived at Sector 05. Should I just wait here? Yeah, that's correct. Viola, report your current status. No need for that. You know what happened. <laughs> Don't be so harsh. Your turn will come. Just be patient. <laughs> Your mental condition has reached a level of minus eight. Your combat operation will suffer substantially at this level. I advise you to take some medication to stabilize your condition. I repeat, your mental condition is declining. The message is being received from a commercial broadcast. I shall patch it through. This is Atlantis. Whoever is aboard Jahuti, can you read me? The unidentified person aboard Jahuti, do you read me? Oh, I can understand how you must feel. Listen to me, boy. I saw everything you did on my monitor. I also know that you're just a juvenile civilian, and you've done all of this. But I didn't have any other choice. I was so scared. I couldn't help it. I'm not accusing you of anything. You proved you can operate the system. Listen, I must ask you to do something for us. Can you deliver that orbital frame to our base? What? We are a civilian transportation company, and we've been asked to carry that orbital frame, Jehuti, to Mars. Didn't you see any of our people in the vicinity of Jehuti? I don't know. Alan must have been there. He's the frame runner we sent there. I said I don't know, didn't I? By the time I got there, everyone was dead. I see. He was supposed to operate that frame. Now we need your help. I know you can do it. Please, help us. Of course, I'm talking business. We'll pay you for your troubles. Enough to allow you to live anywhere. Earth, Mars, anywhere at all. Please. No, I don't want to. Listen. No, you listen. I could get attacked again. And who the hell are you anyways? Why do you want this machine so much? 
You fought well. We're just asking for a little more of your help. Please. I suppose you want me to kill again. Well... I want nothing more to do with any of you. Go kill or whatever you want. Just leave me out of it. I've got to be going. Then a lot more people will die. What? Everybody will die. Your friends, your family, every single one of them. We can't let them get a hold of Jehuti. If they do, it will be the end of this colony. No, it may be the end of civilization as we know it. You must, please, help us. Move it, Leo! Help, Leo! You say I can, but how? I can't drive this thing. Yes, you can. I saw you do it, and I know you can do it again. Leo! Please, help us. All right. I'll do it just this one time, but that's all I'll do. Okay, that's all we ask. All right, if you say so. Thank you. But I want you to remember one thing. I will never help you kill anybody. Maybe killing is all right for you people, but it's not with me. I understand. So, we have a business deal. The person in charge is headed to you right now. I can't get through to him, but I'll let you know as soon as I do. Oh, what's your name? Leo. Okay, Leo. I'm Elena Weinberg, second in charge of Atlantis. Just call me Elena. I can really trust you, can't I? Well, we don't kill indiscriminately, as you seem to think. Okay, I'll see you later. I will explain the mission plan. The mission is to transport this Jehuti to Mars in preparation for a battle on Mars. First, we need to rendezvous with the civilian freighter Atlantis and leave the colony of Antilia. However, Jehuti has just had an overhaul and therefore has only minimum system capabilities. Jehuti's capabilities will depend on how many function modules we can install. First of all, we need to transplant the necessary modules from the local server in this area. Let me indicate the local server with a marker. You are to proceed to that location. Ouais, c'est voilà, c'est c'est Kojima, c'est un jeu de Kojima donc c'est futuriste évidemment, c'est bon c'est très japonais parce que les japonais les robots ça fait deux hein. Enfin c'est voilà, ça fait deux, c'est euh, je pique pas la bonne expression d'ailleurs, c'est parce que c'est beaucoup des jeux de robots, ça me rappelle beaucoup les Gundam. Bon, c'est un peu par, comme ça, il y a beaucoup de, de parlotte. C'est Kojima, hein, c'est sa marque de fabrique, hein, mettre euh, l'aventure au, au point. Euh, c'est pour ça que c'est comme c'est pour ça que moi j'apprécie les jeux qu'il fait. Hein. Donc là, on va télécharger quelque chose. Euh, Qu'est-ce que c'est euh... Programme. Programme. We have obtained the scouting mode module. It enables us to fight against more than one enemy at a time. Ah, a okay. lock-on related operation has been newly added. Let me bring up a window to explain its operation. Okay. Vas-y. C'est complètement con d'ailleurs parce que si t'as pas un truc, euh... si t'as pas un truc comme ça, euh... c'est quand même franchement bizarre que tu peux pas loquer avec un robot de cette taille-là. Si tu peux pas loquer plusieurs adversaires, normalement, ça devrait être normal. Donc je fais l'entraînement puis on se retrouve. À... The module we have obtained allows us to select the command menu by pressing the start button. You can save the current status by choosing save from the command menu. New enemy. Allez, encore des ennemis, encore un peu plus. Ils ont... Ah non mais moi j'ai envie de... Ah moi j'ai envie de... Press the start button to view its location on the wide range radar map. The green light points to the local server. Donc appuyons sur la map, euh, il est où euh, Mission, euh, ok, ouais, mais il y a plusieurs petits points rouges. Ça c'est un gros problème, là il y a plusieurs petits points rouges, tu ne sais pas trop où tu, où tu es, quoi. Puis, puis, euh... Ah il faut, putain, il a, il a, il a, en fait je veux dire, il a, surtout, il, il a rappelé les anciens jeux, parce que, voilà. Je pense que si on est là, euh... Oh putain, oui c'est vrai, j'ai obligé de ça, c'est... Allez Ah oui, il faut appuyer. C'est sûr que si j'appuie pas... 
Allez, dégage Le passcode. Mais alors, mais rien, ok. Bon, je suppose que si vous êtes là, c'est pour voir des combats de robots, hein, si vous connaissez le jeu. Pour savoir un peu, bon, voilà à quoi ça ressemble. C'est euh, Kojima, ça a l'air d'être... Voilà, le méta... Il y a un méta truc là-bas à récupérer. Euh, ouais. Alors, il faut loquer, appuyer sur loquer. Alors, loquer, c'est... Euh... C'est L2. L2. Et pour euh, vous enlever la, la position de local, c'est enfin, le, 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 ça existe. Ce mot existe, d'ailleurs, je ne sais pas si ça existe. C'est euh, le mot, euh, enfin, c'est la, la touche euh, L1. Vous appuyez sur la touche L1, donc on descend. Alors, ça va, ils sont très, 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 très pourris. Hein. De toute façon, euh, ouais, ils ne vont pas me donner des. Et voilà, il y a un truc pour voler, je suppose, là. We have obtained the program. We have obtained the flying mode module. It allows us to move to other areas by choosing area change from the command menu. Ok. Et puis j'ai pas tardé à arrêter. Hein. Donc on va, qu'est-ce qu'on fait Je pense qu'on va faire un dernier petit combat, peut-être euh, voir un peu. Donc voilà. Je pense que voilà, il faut lâcher après. Il faut voir ce. Alors la caméra est un peu bizarre hein, parce que voilà, tu, si tu appuies, tu, 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 tu es habitué au jeu des. J'ai rien fait Attends, j'ai rien fait du tout là Ah oui, c'est moi qui vais prendre pour. Euh... Enfin, je me disais, putain, si j'ai. Allez. Bon, ça, pas... ça a pas l'air très efficace. Par contre, le, le gosse, je crois qu'il a tapé au jackpot parce que là, le, la bestiole qu'il qu a récupérée. Voilà, c est, c est, les commandes sont très basiques. Oh, il n'y a plus d'ennemis, je pense. Donc voilà, il nous faut euh, Area Change. Alors, ça, c'est un gros problème. Là, euh, je vais pas être méchant, mais euh, là, euh, j'ai envie de dire, le, le, le truc est en anglais quand même. Hein. Je, je... Alors, je sais que après, tu as, as les sous-titres. Mais t'as des gens, euh, t'as des gosses, alors, euh, c'est quoi le truc Non, c'est revenir, voilà. Changer de zone, oui. Ah, ils sont trop forts, les japonais, en termes de, de robotique, hein, c'est un truc qui les a beaucoup marqués. It is residential block S02. I assume it is being attacked by orbital frames. Residential block S02 That's where I live Ok, bah on y va. Hein. Et puis je pense qu'on va bientôt s'arrêter là parce que après voilà, il y a eu des ouais 29 minutes. Bon on va s'arrêter là. Je pense que voilà quoi, je, je vous laisserai ça. Bon, on va la faire en deux parties comme pour Pokémon Révolution. Je vais mettre en, en start ici et on se retrouvera pour la deuxième partie. Donc euh, la deuxième partie de cette petite découverte. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo sur un jeu de Kojima qui est pas le plus connu, mais hein, on va dire que c'est Metal Gear prend beaucoup de place. Et je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien, on se retrouvera pour la deuxième partie euh, de la découverte. Allez, ciao tout le monde